Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kan semuanya Mudah-mudahan kalian pada sehat ya Amin Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Rifin Dan kali ini kita akan melihat Kondisi terkini salah satu proyek strategis nasional yang ada di Jakarta Yaitu Stasiun Sentral Manggarai Dan uh, pembangunan Stasiun Sentral Manggarai ini terbagi atas dua fase ya teman-teman Fase pertama itu sudah diresmikan ya pada tahun lalu tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 2022 maksud saya dua tahun yang lalu <laughs> dan proyek strategis nasional ini sudah berjalan dari tahun 2016 ya teman-teman hingga saat ini dan sepertinya uh, untuk tahap keduanya ini uh, kayaknya sedikit depending ya teman-teman karena alat-alat beratnya semacam kayak keren terus excavator crawler ini kayaknya sudah ditarikin semua nih <laughs> padahal untuk peronnya slip tracknya LAA nya ataupun listrik aliran atas ya kayaknya belum kelar semua tapi untuk stasiunnya sendiri uh, topping off nya sudah terinstall semua ya teman-teman dan uh, stasiun Sentral Manggarai ini juga sedang dipersiapkan teman-teman untuk diintegrasikan dengan beberapa moda transportasi ya seperti LRT, Transjakarta dan transportasi umum lainnya dan uh, nantinya kawasan di sekitar stasiun Manggarai juga akan ditata ya teman-teman oleh teman-teman uh, di JKA bekerjasama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah pastinya untuk menjadikan uh, kawasan bisnis terpadu sekaligus menata arus lalu lintas menuju ke uh, stasiun sentral Manggarai ini teman-teman. Karena nantinya disinilah salah satu titik poin penting ya perkeretaapian khususnya di Jakarta ya akan karena akan dijadikan stasiun sentral. Nantinya uh, akan ada penambahan beberapa jalur ya teman-teman. Di stasiun Manggarai juga akan ada uh, beberapa tempat terbuka ataupun RTH ya, ruang terbuka hijau. Dan uh, di sini di tepat di depan kita ini teman-teman, ini informasi valid ya yang saya dapatkan dari teman-teman di lapangan bahwa nantinya akan ada perapihan uh, besar-besaran di sekitar sini teman-teman. Dan nantinya uh, untuk konkursnya ya ataupun warawiri uh, warga ini nantinya akan di, uh, dibesarkan ya dua kali lebih besar dibanding saat ini sehingga uh, masyarakat akan lebih nyaman pastinya ya uh, saat melakukan transit dan kegiatan lainnya di stasiun ini nantinya akan ada 8 jalur dari 18 jalur tersebut akan terletak pada lantai dasar ataupun egret teman-teman dan 10 jalur di uh, 10 jalur layangnya di lantai 2 dan di depan kita inilah rumah-rumah uh, semi permanen ya ini walau alam apakah mereka mempunyai sertifikat atau tidak ya cuma uh, secara aturan sih setahu saya itu 20 meter dari bibir uh, sungai itu tidak boleh ada uh, pemukiman ya cuma di sini kayaknya bahkan di bibirnya ya <laughs> mereka membuat uh, semacam rumah ataupun gubuk-gubuk kecil ya ataupun rumah semi permanen dan ini salah satu kali Ciliwung teman-teman uh, segmen Manggarai ya jadi kali Ciliwung itu salah satu sungai terpanjang di Jakarta dari puncak Bogor itu ataupun di Katulampa ya di starnya dari Katulampa menuju ke pesisir utara Jakarta kalau, kalau tidak salah sekitar 120 km dan ini kalau kalian lihat ya benar-benar mereka tinggal di bibir sungai jadi menurut hemat saya sangatlah wajar ya kalau ada limpahan air dari Bogor terus rumah mereka kelelep ataupun gubuk mereka kelelep ya, ya normal sih 
karena mereka tinggal benar-benar di bibir sungai teman-teman yang seyokianya memang tidak boleh ada pemukiman dan nanti sekitar situlah nanti akan dirapikan ya teman-teman cuma walaulam untuk tanggal pastinya saya tidak mengetahui cuma ini targetnya katanya sampai tahun 2026 untuk stasiun sentra Manggarai ini uh, uh, sudah bisa dioperasikan dan ini salah satu pintu air di Jakarta ya jadi di Jakarta itu ada 13 sungai 8 pintu air dan 4 sungai buatan dan ini empat pin, salah satu pintu air ya yaitu pintu air Manggarai dan ini salah satu itu uh, titik poin penting juga ya bagi warga pesisir utara Jakarta jika di sini sudah uh, naik berlebih ataupun siaga satu pasti saudara-saudara kita yang di pesisir utara Jakarta sudah ketar ketir teman-teman karena limpahan airnya itu pasti akan sangat besar sekali apalagi pas uh, musim angin laut ya itu ataupun banjir rob air rob naik itu udah itu udah udah benar-benar ketar ketir deh yang pesisir utara Jakarta dan saat ini kita sedang terbang dari sisi barat laut ya ataupun di samping di sini untuk palang girdernya sudah terpasang semua cuma uh, ayo maaf pihetnya ya kolom dan pihetnya sudah terpasang cuma palang girdernya kayaknya belum nih teman-teman untuk peron-peronnya sih uh, di sini kita bisa lihat ya ada satu dua tiga nih ya di atas dan uh, peronnya sih sudah selesai ya cuma uh, jalur keretanya nih yang belum ya <laughs> ya semoga saja ini cepat diselesaikan ya ini stasiun sentra Manggarai semoga saja uh, cepat di Uh, dianggarkan kembali ya ini kita nggak tahu nih ini proyek strategis nasional berarti ini hubungannya dengan pemerintah pusat teman-teman ya semoga saja uh, pemerintah pusat bisa sesegera mungkin ya menggelontorkan <coughs> maaf menggelontorkan kembali anggaran sehingga pembangunan sentral pembangunan stasiun sentral Manggarai ini bisa cepat uh, selesai ya amin <coughs> dan banyak juga ya yang di kolom komentar yang banyak menanyakan kenapa sih harus stasiun Manggarai yang dijadikan stasiun sentral kenapa bukan stasiun uh, Tanah Abang ataupun kenapa bukan Gambir iya memang waktu awal pembangunan ini memang setahu saya ini memang cukup ramai ya banyak uh, banyak uh, masyarakat ataupun toko-toko uh, yang cinta transportasi ya itu memang uh, menanyakan kenapa harus di sini cuma pemerintah kita uh, mungkin beranggapan ya ini hanya pendapat pribadi menganggap mungkin di sini disinilah lahannya yang masih banyak dan sudah ada gitu loh jadi tinggal dirapin aja sedikit-sedikit ya karena uh, ya di ini depan kita ini ada deponya ya ataupun balai yasa ataupun ya rumah sakit kereta lah ya <laughs> jadi kalau ada maintenance in di sini sangat mudah ya tinggal masuk aja karena lahannya dari jauh-jauh hari memang sudah sudah luas gitu loh jadi tinggal di, uh, dirapian aja pelan-pelan seperti di depan kita ini ada kereta Thomas nih <laughs> kereta Thomas anak saya itu suka banget nonton nonton uh, kereta Thomas iya sedang membawa KRL ya kereta listrik sedang maintenance ya jadi uh, lebih mudah ya uh, bisa masuk dan ruangan ICU nya juga kalau kita lihat ya ruangan maintenance nya juga cukup banyak yang di sebelah sana tuh cukup banyak jadi ya sangatlah wajar kalau ini dijadikan uh, stasiun center Manggarai oke itu aja yang bisa saya berikan ya semoga uh, segala yang terlibat di proyek ini Allah jagakan selalu kesehatannya keselamatannya dan diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan proyek ini dengan cepat ya amin itu aja yang bisa saya berikan kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia maju